Hi friends, welcome back to my channel, Savvy Learner. Now, we are going to discuss chapter 8 financial statement analysis. We are going to discuss two topics. What is financial statement? So, there are no provisions. So, financial statement analysis is going to be detailed. We are going to check the last two videos. So, we are going to check the last two videos. So, we are going to check the last two videos. So, we are going to check the theory part. So, we are going to check the next video. Next, we are going to check the financial statement analysis. We are going to check the tools. We are going to check the one by one. Plus, we are going to check the sums. So, if you are going to subscribe to our channel, if you click on the bell icon, you will be able to see the videos in the channel. If you like the videos in the channel, you will be able to see the videos in the channel. If you like your friends and relatives, you will be able to see the videos in the channel. So, let's see what we are going to do. Tools for financial statement are going to be able to see one by one. So, first, there are tools that are used for different tools. What is the base of the financial statement? We will be able to see the analysis. So, that is the base of the tools. So, what tools are there? What tools are there? The statement is the tools are there. So, first of all, comparative statement. Next is the common size statement. Third is the trend analysis. Fourth is the fund flow statement. Next is the cash flow statement. So, this is the fund flow analysis and cash flow. So, we have 5 statements. We have 5 tools. So, we can see one by one. So, in this video, we can see the first topic. Comparative statement. So, we can see the first topic. Statement. So, how do you compare it? 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 So, first of all, a statement gives a comparison of net increase or decrease in individual items of financial statement of two or more years of business concern. So, what do we do? What do we do? Financial statement is two years or more. Two years or more. Two years or more. Two years or more. So, basically, two years or more. That is three or four years. So, how do we compare it? Net increase and net decrease. So, one or one is increase or decrease or decrease or decrease. So, that is the comparative statement. It shows the actual figures at different period of time. The net, the increase or decrease in these figures is in absolute terms and percentage of such increase or decrease. So, if you look at this, the actual figures. So, if you look at the actual figures, we can see the increase or decrease. अमला ला दोरे परसेंटेज नंबर कांडे पड़ी करनो अंदर अंदर टर्म्स से वैसे नंबर परसेंटेज नंबर कैलकुलेट पना पोरो नेक्स्ट वन्दे दिन द टू बेसिक कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट सो इधर एंड इधर नंबर बेसिक ऐड तक पोरो फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट Next, absolute amount of increase or decrease. So, if the red is increase or decrease, we will check. Next, we will check the percentage. So, percentage, increase or decrease percentage. So, what is the formula? So, what is the formula? So, how do we check the percentage? Sorry, how do we check the percentage? Absolute. So, we check the increase or decrease amount value. So, we check the value. So, we check the first year. So, we check the first year. So, we check the first year. रेंडी यू डिवाइड पनी इनटू हंड्रेड पोटा बने ना हम केदे करेको परसेंटेज करेको सब परसेंटेज इंक्रीस और डिक्रीस इन केस इंक्रीस है वंदे चब देना ना हम लोग आइटम वंदे प्लस ले रखो हम दे वंदे डिक्रीस है चब अदाव दे कम्मी आ रखना ना हम लोग आइटम माइनस ले रखो सो आधे कितना वंदे मरी इन केस इंक्रीस है so, this is our sum. So, first, we have a question. So, we have a question. So, this is a question. Like, this is a sum. Following, from the following particulars, prepare comparative income statement. So, comparative income statement, we have a question. So, how do we go? Like, particulars, 2015 to 16, 2016 to 17. So, we have a statement. So, revenue from operation, 50,000, 60,000. Other income, 10,000, 30,000. Expenses வந்து 40,000-50,000. So, இப்படிதே நம்ப பிரப்பார் பண்ணும். Comparative Income Statement of Arul Limited. So, யாருடைப் பேர் குடுத்திருக்காங்களும் அங்குடைப் பேர் கீல போட்டுக்கோங்க. As on year குடுத்திருந்தான் as on அப்படின் போட்டு year குடுத்துக்கோங்க. எல்திக்கோங்க. நம்க்கு இங்க year குடுக்கில் இக்காமனா வந்து எப்ப பிரப்பார் பண்ணிராங்க Absolute amount of increase or decrease, percentage increase or decrease. So, this is what we have to do. So, first, we have to do what we have to do. Revenue from operation. If you have to do this, we have to do this. First, 50,000, 60,000, 
ஸோ இதிலோட இது ரெண்டுத்தில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு ப்ளஸ் ஹண் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் அதாவது இது வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ டென் தௌசண்ட் நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இதோட இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதர் இன்கம் ஸோ அதர் இன்கம் அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் இங்கே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா நான் சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனோட நம்ம அதர் இன்கம்மை அதர் இன்கம்மை ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஏன்னா இதுவுமே ரெவன்யூ ஆப்ரேஷன்றது சேல்ஸில் கிடைக்கிற நமக்கு ரெவன்யூ இது வந்து அதர் இன்கம் சேல்ஸ் இல்லாத மற்ற ரெவன்யூ என்னென்ன அப்படின்றது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் நைன்டி தௌசண்ட் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன போட போகிறோம் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டுலாம் இங்கே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கிடச்ச ரெவன்யூட எக்ஸ்பென்சஸ் மன் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் அதர் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது வந்து நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எது கிடைக்கணும் டோட்டல் ரெவன்யூ ஸோ எவ்வளோ ரெவன்யூ நம்மள்ட்ட இருக்குது அதாவது எவ்வளோ இன்கம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கோ நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டுவெண்ட் ப்ளஸ் சாரி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வருது இது இது கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கீழே நான் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி போட போகிறோம் இப்படி தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ டென் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே இருக்குது டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் போடணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம தனித்தனியாக கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை நீ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அதே மாதிரி இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் வரும் அப்போ எப்படி போடணும் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம சம் பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் இது வந்து கேல்குலேட் மட்டும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த சமம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த சமம் எப்படி போடணும் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்தையும் நீங்கள் எழுதணும் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கோங்க ரெவன்யூ அதர் இன்கம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ நமக்கு டோட்டல் இன்கம் கிடைக்கும் அதோட எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் நமக்கு கிடைக்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த காலத்தை ஃபில் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த காலத்தை நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணி இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு சம் உங்களுக்கு இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் கம்பேரிட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் எப்படி போடணும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் சம்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு